വെട്ടിയിട്ട കരിമ്പ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന രേഖയോട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആർത്തവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനും അല്പം കൂടി പണമുണ്ടാക്കാനും പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതെ എന്ന മറുപടിക്ക് ശേഷം ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ചിരി കൂടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖ തന്റെ ജോലി തുടർന്നു മുപ്പത്തൊമ്പത് മില്യൺ ടൺ എന്ന റെക്കോർഡ് കണക്കുമായി ബ്രസീലിനെ പിന്തള്ളി പഞ്ചസാര ഉത്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കരിമ്പുവെട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് രേഖ നമ്മുടെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മധുരം പകരാനുള്ള പഞ്ചസാര ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഗർഭപാത്രം വരെ ത്യജിക്കേണ്ടി വരുന്ന രേഖമാരടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെ ഉപ്പുരസം കൂടി അതിൽ കലരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളൊരു പഞ്ചസാര ഇട്ട ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂലധന ശക്തികൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അരികോൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരത വെറുതെ ഒന്ന് അറിയുകയെങ്കിലും വേണം കഥ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കരിമ്പ് വിളഞ്ഞ് പാകമായി വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം ഒരു സീസണിൽ കരിമ്പ് വെട്ടി എത്തിക്കുന്നതിനായി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികളെയാണ് പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾക്ക് ആവശ്യം അതിനായി ഫാക്ടറികൾ നിയമിക്കുന്ന ഏജന്റുമാർ വരൾച്ച ബാധിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കൊടും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തും എന്നിട്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒട്ടും കഴിയാത്ത പ്രായമായവരും കാര്യമായ അസുഖമുള്ളവരും ഒഴിച്ച് ബാക്കി കുഞ്ഞു കുട്ടികളടക്കം ഒരു യാത്രക്കൊരുങ്ങും കരിമ്പ് വിളവെടുപ്പിന്റെ ആറുമാസം തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളുമായി കാളവണ്ടിയിലും മറ്റുമായി അവർ പുറപ്പെടും സാമ്പത്തികത്തിന്റെയോ അറിവിന്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയോ മേഖലകളിലേക്ക് യാതൊരു ആക്സസും ഇല്ലാത്ത പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് പാടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പൊരുവെയിലത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന പത്ത് ലക്ഷം മനുഷ്യർ വർഷം തോറും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് ആറുമാസത്തേക്ക് കരിമ്പ് പാടങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചു നടന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി കുടിയേറ്റമാണ് ഇത് സമൃദ്ധമായി കരിമ്പ് വിളയുന്ന പാടങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാവും പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികളും ഉണ്ടാവുക ആ പരിസരത്തൊരു പാടത്ത് ഇവർ ചെറിയ ടെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി താമസം തുടങ്ങി ജോലി ആരംഭിക്കും മിക്കവാറും രാവിലെ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുക വെളിച്ചം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാടങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ തണലിലെവിടെയെങ്കിലും വലിയൊരു കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കി ജോലി തുടങ്ങും ആറോ ഏഴോ വയസ്സായ കുട്ടികളൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ആ പൊരിവെയിലെത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ പണിയെടുക്കും സാനിറ്റൈസേഷൻ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് മറ്റെല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും എല്ലാം മുകളിൽ ഈ കൂട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം മൂത്രമൊഴിക്കാനോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനോ തോന്നിയാൽ പുരുഷന്മാർ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് കാര്യം സാധിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരം ഇരുട്ടുന്നതുവരെ പിടിച്ചു നിന്നേ മതിയാവും അതിലും ഭീകരമാണ് മാസം തോറുമുള്ള മെൻസ്ട്രേഷൻ പീരീഡ് പാഡ് വാങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പേരും തുണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുതന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ പോലും സാഹചര്യം അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല പാടിന് പകരം ഒരുതരം മരത്തിന്റെ ഇല ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പോലും ഇവർക്കിടയിലുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി മെൻസായ ദിവസം കരാറുകാരന്റെ പീഡനം പേടിച്ച് കാലിലൂടെ ചോരെ ഒലിപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പത്മയുടെ മുഖത്ത് മുമ്പൊരിക്കലും ആരുടെ മുഖത്തും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാവമായിരുന്നു മെൻസ്ട്രേഷൻ പീരീഡ്സ് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന ശാരീരിക മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് മുകളിലാണ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കരിമ്പ് വെട്ടി ജോലി കരാറെടുത്ത ആൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള വേവലാതി 
മെൻസ് സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും എന്നതാണ് അയാളുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് എന്നേക്കുമായി മെൻസ്ട്രേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവർ കണ്ടെത്തുന്ന വഴിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഗർഭപാത്രം നീക്കുക എന്നത് ക്രമം തെറ്റിയ ആർദ്രവം വലിയ തോതിലുള്ള രക്തസ്രാവം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദന ഇങ്ങനെ എന്തു പ്രശ്നവുമായി ചെന്നാലും പ്രദേശങ്ങളിലെ കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാർക്കും ഒറ്റ ചികിത്സയെ അറിയൂ ഹിസ്ട്രക്ടമി വളരെ നിസ്സാരമായി ഗർഭപാത്രം അവരങ്ങ് എടുത്തു കളയും ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതാക്കി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്ന മൂലധന ശക്തികളുടെ തന്ത്രം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടക്കമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ ഓപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ ദൈവമായി കാണുന്ന ഗതികെട്ട ഈ മനുഷ്യർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയന് പോലും ശ്രമിക്കാതെ ഹിസ്ട്രക്ടമിക്ക് തയ്യാറാകും ഈ രംഗത്തെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരകളെ കണ്ടെത്താൻ സ്കാനിങ് അടക്കം സൗജന്യ സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പുകൾ വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ പോലും ഇവിടെയുണ്ട് കരിമ്പ് കൃഷിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ബീഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ഗർഭപാത്രമില്ലാത്തവരായി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ബീഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രം പതിനാലായിരത്തോളം സ്ത്രീ കരിമ്പ് വെട്ടുകാർ ഗർഭാശയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷന് വിധേയരായ നിരവധി പേരുടെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ മരുന്നുകൊണ്ട് ഭേദമാക്കാവുന്ന ചെറിയ അണുബാധ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഗർഭാശയ ശസ്ത്രക്രിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെല്ലാം മുകളിലാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഓപ്പറേഷന് ചെലവ് വരുന്ന തുക എന്നത് അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ സീസൺ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തൊഴിലാളി കുടുംബം കരാറുകാരനോട് കടപ്പെടുകയും എന്നേക്കുമായി അയാൾക്ക് വേണ്ടി അടിമപ്പണി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യും യൂട്രസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കളയാൻ നിങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ കരാറുകാരനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും എന്ന് വളരെ നിസ്സാരഭാവത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ മറുപടി ഏറ്റവും ശക്തമായ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് ഏറ്റവും അശക്തരായ ഒരു തൊഴിലാളി വിഭാഗം അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യാവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ഈ വിധം ചൂഷണത്തിന് ഇരകളാകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള രേഖ ഇപ്പോൾ ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രേഖ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ പ്രസവിച്ച മകളും ഇന്ന് ഈ പാഠങ്ങളിൽ ഇതേ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രമമല്ലാത്ത ആർത്തവ ചക്രവും കഠിനമായ വയറുവേദനയും കാരണം ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ലീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനക്കുറവും കരാറുകാരൻ്റെ പീഡനവും ഇനിയും സഹിക്കാനൊരു പക്ഷേ അവൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഹലോ നമ്മളപ്പോ അമ്പോളി വിടുക കേട്ടോ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്ന് രണ്ട് നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്തു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ പുറപ്പെടുകയാണ് കോലാപൂരിലേക്കാണ് കോലാപൂരിലേക്ക് നേരെ പോവല്ല നേരെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് കുറെ ദൂരം പോകണം അപ്പൊ അത് രസമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വളഞ്ഞ വഴി പിടിച്ചിട്ട് കോലാപൂരിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബീബ്രോക്കൊപ്പം ഞാൻ അഷ്റഫ് എക്സൽ വെൽക്കം ടു തേർഡ് ഗിയർ ബൈ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് പണി തന്നോ എന്ന് ചെറിയ സംശയം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ അതെ ആ റോഡിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന നിപ്പാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പോവാതെ കോലാപൂരിലേക്ക് പോവാനുള്ള റൂട്ടാണ് നോക്കിയത് അപ്പോ ഈ റോഡിന് കുറച്ചു ദൂരം പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നു അതെ ഇത് നിപ്പാനിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ കാണിച്ചു റോഡാണ് ഇത് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ റോഡിലേക്കാണ് ഗൂഗിൾ കാണിക്കുന്നത് കോലാപൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ള റോഡായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൺറോഡാണ് കുറച്ച് കല്ല് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന
റോഡ് ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണ് എന്നുള്ളത് പോട്ടെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം പോയി നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇതാ എന്തോ ഒരു സാധനം ആ അതൊരു ട്രെയിലറിന്റെ വലിയ ട്രക്ക് ഉണ്ടാവൂലേ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നേ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ ഇതെന്താ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടേക്കണത് റോഡ് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഈ വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ദേ ദേ വേറെ വണ്ടി കണ്ടാ ബീവ്രോ ബാക്കില് ഇത് കണ്ടോ വലിയൊരു സാധനം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു റോട്ടില് നടു റോട്ടില് പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം ആയിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത് എങ്ങാനും കൊണ്ടിട്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഫ്രഷ് ആണ് ഇത് എന്ത് ടയറാണ് അത് വണ്ടി നിറച്ച ടയറോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ട റോഡ് കാണിക്കുന്നത് കൊടും കാടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല പോകാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വേറെ ടീം വന്നിരുന്നു അവരുടെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട് വേറെ റോഡ് കൂടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ റോട്ടിലേക്ക് ജോയിൻ ആവണ്ടാവും എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യം പോലും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് എന്തിന് വരണം ഇനി ഇത് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിട്ടാണോ ഏതായാലും അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കടക്കട്ടെ നമുക്കേ നെക്സ്റ്റ് റോഡ് നോക്കാം സംഭവം ബ്ലോക്കാടാ ഇടി വെട്ടി അതിനെ പാമ്പ് കടിച്ചു അല്ലേ പുതിയ റോഡിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണ് തിരിയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വൻ ബ്ലോക്ക് മുമ്പിൽ എന്തോ മരം മുറിക്ക എന്തോ ചെയ്യാണ് റോഡ് സൈഡിലുള്ള കട്ട ബ്ലോക്കാണ് ആ ഇതാണ് സംഭവം ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ റോഡ് സൈഡിലുള്ള റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കുക അതെ ട്രാക്ടർ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണു അങ്ങനെ ആ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നൊക്കെ പോന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഇടത്തോട്ട് ഒരു വഴി കിട്ടിട്ടോ ചെറിയ വഴിയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും നിറയെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വന്നപ്പോ നല്ല രസമല്ല കാടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് വഴി കേട്ടോ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ദൂരം റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വലത്തോട്ട് തിരിയൂ വലത്തോട്ട് തിരിയൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലാഭം കിട്ടുന്ന വേറെ റോഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഏതാ മിന്നാരത്തിൽ പപ്പ് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ തിരിയൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസിലും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഇനി ഉണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു ആദ്യം കിട്ടിയത് കൽക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് പഴവും നെയ്യും കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് പ്രസാദം സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ വണ്ടി നിർത്തിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാളുടെ വീടിന്റെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ അപ്പൊ ഇതാ തറക്ക് ഇങ്ങനെ തറ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് അതിന്റെ പേരാണ് പായാഭരണി എന്നാ പറയാം കേട്ടോ പായാഭരണി നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ല സമയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം അവരുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന പിന്നെ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് ഈ പായാഭരണി ഇപ്പൊ അവിടെ അതാ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് താങ്ക് യു നാം ക്യാബ്ക ശ്രീയേഷ് ഓക്കെ ഓക്കെ പഴം തന്നെ തന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തായിട്ട് എത്തി ഏക്കേ അമ്പിൽ അമ്പിലാണ് അമ്പിൽ കുടിക്കണ കുറെ കാലായി അമ്പിൽ കുടിക്കണേ കുടിക്കണേ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവം എന്താ കഞ്ഞിവെള്ളാണ് ശരിക്കും മധുരല്ല അടിപൊളി എന്തായാലും കുടിച്ചോ ബീബ്രോന്റെ ഊഹ ശരിയാണ് കേട്ടോ കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സംഭവം അതൊക്കെ തന്നെ എന്റെ കണ്ടന്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരമൊക്കെ ഉള്ള ഇവര് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പോരുന്ന ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ ചടങ്ങിന് ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ
അനാവശ്യം പറയരുത് കളഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നീ കളഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്ലാസ് എന്തായാലും പിന്നെ കഴിക്കണോ ഗ്ലാസ് അല്ല നീ അത് കളഞ്ഞു നീ നിന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ചിരിയിൽ ഒറ്റ വരിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരാൾ സന്തോഷം ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി കുടിക്കുന്ന ഞാൻ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചത് അറിയാം കണ്ണടക്ക ഒറ്റ വലിക്കുക അപ്പൊ ചടങ്ങിന്റെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറെ പേര് ഇവിടെ തണലത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വീട് വെക്കുന്ന സ്ഥലം എന്തായാലും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടോ ദൂരെ മലകളും ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വീട് വെക്കുന്നത് അവരുടെ ബ്രദറിന്റെ വീട് അതിന്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഈ റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് അപ്പൊ എന്തായാലും പരിപാടികളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കട്ടെ നമുക്ക് പോവാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വീടൊക്കെ വീടൊക്കെ സൂപ്പർ ആവട്ടെ താങ്ക് യു നമ്മളെ വീടിന്റെ തറയുടെ പണി നാട്ടില് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സന്തോഷം മനസ്സിലാവും ശരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും അവരുടെ വീടും അടിപൊളിയാവട്ടെ കുറെ സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലേജ് കാണുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ ദൂരം പോവാനുണ്ട് കൊലാപൂരിലേക്ക് ദേവ് ജംഗ്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയും നമുക്ക് കോലാപൂരിലേക്ക് ഒരു അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അതിന്റെ റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടില് കംപ്ലീറ്റ് നൂറ് കണക്കിന് ട്രാക്ടറുകൾ കരിമ്പ് കയറ്റി നിൽക്കാൻ കേട്ടോ അവരുടെ ഊഴം കാത്തിട്ട് ഈ ട്രാക്ടർ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ടോക്കൺ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മളപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഹോട്ടലൊന്നും കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഹോട്ടലൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ചിപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യില് പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈത്തപ്പഴം ചിപ്സും കൂടിയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് വിബ്രോക്ക് അറിയോ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു ഈത്തപ്പഴം കുരൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു കൊറച്ച് ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വെറ്റില വയലൊക്കെ വെക്കൂ അതുപോലെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചാക്കണം ചിപ്സും ഈത്തപ്പഴവും മുറിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ അതുപോലെ ചിപ്സിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ സാധനമാണ് ഹലുവ ഇതുപോലെ ഹലുവന്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചിപ്സ് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അതെ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ കുറെ കാളവണ്ടികളും കാളകളും ഒക്കെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാളവണ്ടിയിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കരിമ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കാളവണ്ടികളിലാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ കരിമ്പ് ഓൾറെഡി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവര് കരിമ്പ് കൊണ്ട് വരുമ്പോ തന്നെ അതിനകത്ത് കുറെ പുല്ലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാളകൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കാളകൾ ചിലതൊക്കെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളുകളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ വിശാലമായ സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ട്രാക്ടറുകൾ നിൽക്കുക കേട്ടോ നൂറ് കണക്കിന് ട്രാക്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം കരിമ്പ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ കരിമ്പിന്റെ ലോകം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് വലുതാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും കരിമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല കാണിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കണക്ക് കേട്ടിട്ട് കണ്ണു തള്ളി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ട്രാക്ടറുകളില് നമ്മളിങ്ങനെ ഏകദേശം പത്ത് നൂറ് നൂറിന്റെ മുകളില് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഊഹം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സുഹൃത്തിനെ കണ്ടത് പുള്ളിയോട് വെറുതെ സംസാരിച്ചാണ് അപ്പോ ഈ സീസൺ സമയത്ത് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയിൽ മാത്രം എണ്ണൂറിലധികം ട്രാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുത്തേ കരിമ്പ് ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പതിനായിരം ടണ്ണ് കരിമ്പ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് പിന്നെ പഞ്ചസാര കൂടാതെ മൊളാസസും അതുപോലെ വേറെ ബഗാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഒരു ബയോഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്നാല് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഭീകരാണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാരയുടെ ലോകം ചെ കരിമ്പിന്റെ ലോകം അത് ഒര
അവിടെ ചെന്നിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരാളടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തന്നു ആദ്യം സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഞങ്ങളൊന്നും പ്രഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ഫാക്ടറി ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണാം എന്തോ സാങ്കേതിക കാരണം കൊണ്ട് നിർത്തി വെച്ചിരുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്ത് ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാത്തു നിന്നിരുന്ന വണ്ടികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാൻ തുടങ്ങി ഒരേ സമയത്ത് ഏകദേശം ആറ് വണ്ടി നിന്നൊക്കെ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടികളും അതാത് സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കരിമ്പ് ഇങ്ങനെ കുളത്തി തൂക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കരിമ്പ് ഈ വണ്ടികളിൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ആ ബണ്ടിൽ മൊത്തം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ കയർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കയറിൽ തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ലോഡ് മൊത്തം തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചേംബറിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ അൺലോഡ് ചെയ്ത കരിമ്പ് മൊത്തം കൺവെയർ ബെൽറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംവിധാനം വഴി ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി അതായത് പഞ്ചസാര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം കരിമ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത് ജ്യൂസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് കരിമ്പ് ഇങ്ങനെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ക്രെയിനും മറ്റു മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ നേരിട്ടുള്ള മനുഷ്യാധ്വാനം ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല കരിമ്പിനെ ക്രഷറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൺവെയർ ബെൽറ്റ് താഴെ ഭാഗത്തോടി തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്തോ കൊത്തി തിന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കുറേ പക്ഷികൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തോ കൊത്തി ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബെൽറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് കരിമ്പിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ നീര് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് പൈപ്പിലൂടെ സംഭരണ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ബാക്കി കിട്ടുന്ന കരിമ്പിൻ ചണ്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടം ക്രഷിങ്ങിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഈ കരിമ്പിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടോ പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ വായ തുറക്കുമല്ലോ അറിയാതല്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായ തുറക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒക്കെ വായിലേക്ക് ഒരു മധുരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണ് ആദ്യം ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഈ കരിമ്പ് ഇങ്ങനെ ചതക്കുന്നത് കാരണം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കണങ്ങളായിട്ട് പറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വായ തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കരിമ്പിൻ്റെ ജ്യൂസ് വായിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഭാഗത്തുള്ള വായുവിന് പോലും മധുരമുണ്ട് ശരിക്കും നന്നായി നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ജ്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ജ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ വലിപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത എത്രത്തോളം ഹ്യൂജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ടൺ കരിമ്പ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പോലും എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട കരിമ്പ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ജ്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ചണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലൊരു പൊടി പോലെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനെ ബഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിവിടെ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടോ അതായത് അതൊരു ബയോഫ്യൂലാണ് അത് കത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നാല് ലക്ഷം യൂണിറ്റോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു യൂണിറ്റിന് ആറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ നിരക്കിൽ ഒരു ദിവസം ഈ കമ്പനി നേടുന്നത്
ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ടോ പക്ഷേ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഫാക്ടറി ഒരുപാട് പഴയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പഴയ ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും വലിയ വലിയ ടാങ്കുകൾ അതായത് ഈ ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് സംഭരിക്കാനുള്ള വലിയ വലിയ ടാങ്കുകൾ അതുപോലെ അത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് ഹീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ പൈപ്പുകൾ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ ബോയിലറുകൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ സൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാതടിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം കേട്ടോ ആ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്തായാലും ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് ബ്ലീച്ചിങ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചുണ്ണാമ്പലായിന് ചേർത്ത് പിന്നെ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കുറേ സമയം തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ കുറേ സമയം ഇളക്കി നേരത്തെ ബ്രൗൺ കളറിലായിരുന്ന ജ്യൂസിനെ ഏകദേശം ഒരു മഞ്ഞ കളറാകുന്ന രീതിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തും ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പഞ്ചസാര രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷുഗറിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഒരു വാൽവ് തുറന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പഞ്ചസാരയുടെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ബ്രൗൺ കളറിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അത് പോയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വേറൊരു സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്യുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ കളർ മാറ്റിയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ആകുന്നത് അതായത് പഞ്ചസാര ശരിക്കും വൈറ്റ് കളർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചസാരേനെ വൈറ്റ് കളർ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വെളുത്ത പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റൽസ് കിട്ടും ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചാക്കുകളിലായി ഇനി ഈ ചാക്കുകൾ ഇങ്ങനെതാ ഈ ട്രാക്ടറുകളിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഫാക്ടറിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ വലിയ ഗോഡൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായി അല്ലേ ഒരിക്കലും നടക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മുതലാണ് കരിമ്പ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കരിമ്പ് നമ്മള് കർണാടക കർണാടകയിൽ എല്ലായിടത്തും നോർത്ത് കർണാടകയിൽ എത്തിയ മുതൽ നമ്മൾ കരിമ്പ് കൃഷി കാണുന്നതാണ് പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ മുതൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുമെന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും പക്ഷെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പോയിട്ട് കാണാൻ പോലും നമുക്കൊരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരിടത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ചുമ്മാ ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ആ ചിലപ്പോ ഇനി പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇതുപോലും കൊണ്ടുപോയില്ല എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിക്ക് പോലും സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പോലും കൊണ്ടുപോയില്ല ഫോൺ മാത്രം പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയി അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പോയിട്ട് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അകത്ത് കാണാൻ പോയപ്പോ അവിടെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടപ്പോ പുള്ളിനടുത്ത് പുള്ളി വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അരമനസോടെ സമ്മതിച്ചു ആദ്യം പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് സാധാരണ അലോഡ് അല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല
ഞങ്ങള് കയറിയ സമയത്ത് ഫാക്ടറി വർക്കിംഗ് അല്ല കേട്ടോ കരിമ്പ് അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അത്രയും വന്നാലുള്ള പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് കാരണം കുറെ വൈകിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഥ നമുക്ക് ഇനി പോയേക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ വീണ്ടും കോലാപൂർ റൂട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ആ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പച്ചക്കറി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് പച്ചക്കറി കട അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ കോലാപൂരിലേക്ക് ഇനി ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ് സംഭവത്തിൽ കോലാപൂരിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണോന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും ബോർഡിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സ്ഥലം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ പലർക്കടയിൽ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടു പച്ചക്കറിക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താ വാങ്ങുന്നത് തക്കാളി തക്കാളി പിന്നെ തക്കാളിയും പിന്നെ തക്കാളിയും പിന്നെ തക്കാളി മാങ്ങാം അല്ലെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു ഇനി കുക്കിയാണ് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒരു പയ്യനോട് ചോദിച്ചു ഇത് കോലാപൂര് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മൊത്തം സിറ്റി ആയിരിക്കും സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ആ അല്ലെ ഇത് കുറച്ച് വലിയ സിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഹൈവേലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടും കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ മുംബൈ ഹൈവേ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈ ഹൈവേ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതായിരിക്കും ബുദ്ധി അല്ലെ ചലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥലം കിട്ടി ഒരു കടേന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഫുഡ് കാര്യമായിട്ട് കുക്കിംഗ് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംഭവമായിട്ട് കഞ്ഞിയും അച്ചാറൊക്കെ ആയിട്ട് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സമയം ലൈറ്റായി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കിടക്കാണ്ട സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും വേണം അതെ അപ്പൊ ഇനി ആ അതെ അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടെ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചല്ലേ അതും അല്ല നമ്മള് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങള് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഒട്ടും ശരിയായില്ല കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങി പോരണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തെർഗിയന്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങള് കൊലാപൂരിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങള് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബൈ